Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Sto nutrendo tutti questi alveari. Allora veniamo da 3-4 giorni di freddo, pioggia, nevicato anche. Oggi le api si sono rimesse in movimento perché abbiamo 14-15 gradi. Quindi in questo video volevo fare, volevo fare alcune considerazioni con voi sul momento che sta passando l'apicoltura e sul fatto che tutto questo possa avere un senso nel prossimo futuro. Allora ragazzi eccoci qua, quindi come ho detto nell'introduzione del video ero qui che stavo nutrendo, ho dato un panetto di candito ad ogni cassetta, oramai le api sono partite decisamente forte, e la covata è su tutti gli alveari, i nuclei sono, sono belli anche loro, e vedete la fumicatore sta ancora sbuffando, non ho ancora finito, devo fare ancora un apiario e mentre facevo queste cose mi mi sono venute in mente alcune considerazioni riguardo al periodo che sta affrontando l'apicoltura, soprattutto nella nostra penisola. La nostra penisola è sempre stato un ambiente molto proficuo per quello che riguarda l'apicoltura, si facevano tanti tanti chili di miele di media ad alveare, però abbiamo inanellato una serie di annate eh, brutte fino ad arrivare a quella del 2021 che è stata la più brutta in assoluto. E questo ci deve per forza portare a fare dei ragionamenti e delle considerazioni. Il primo che ho fatto è stato quello di pensare se tutta questa fatica, tutti questi soldi potessero avere un senso per essere spesi. E perché la domanda è quest'anno come andrà? Quest'anno come sarà la stagione? Siamo completamente eh, dipendenti dal clima e questo dobbiamo prenderne atto e proprio per questo visto gli ultimi, gli ultimi anni eh, rimane sempre un, un grandissimo punto interrogativo quindi eh, quest'anno farà la gelata sì sicuramente la farà eh, consideriamo che veniamo da un'annata che è stata una siccità tremenda per mesi qua da me non ho piovuto per quattro mesi abbondanti quindi un'altra incognita è le piante avranno già patito dalla siccità che c'è stata, molto probabile, e quindi le considerazioni si, si susseguono una dopo l'altra e un po' scoraggiano un po' l'animo, un po' diventa un'abitudine vedere annate con poca resa, annate non soddisfacenti e un pochino si rischia secondo me di fare la fine della rana eh, nella pentola dell'acqua calda che piano piano si scalda, piano piano si abitua e poi ci lascia le penne. Ecco, però io penso che l'apicoltura in Italia non possa finire, non possa finire per cause climatiche o per cause avverse. Penso che in Italia abbiamo un grande bacino di persone competenti e penso soprattutto che, eh, soprattutto i nuovi apicoltori che si stanno formando in questi anni, saranno proprio quelli che avranno la capacità di vedere una soluzione magari anche contro il clima perché ricordiamocelo che è sempre nei momenti più, più bui della vita che si trovano le soluzioni più, più brillanti e questo è, è una pura verità vedremo secondo me nei prossimi anni uno stravolgimento del mondo dell'apicoltura vedremo eh, apicoltori che cambieranno radicalmente il loro modo di lavorare è un po' come è successo quando è uscita la varroa tutti vedevano morire alveari, eh, tutti erano disperati, tutti si aggrappavano a, a qualsiasi cosa purché potesse dare una mano a risolvere il problema. E lì già i vecchi apicoltori in tanti non sono riusciti a cambiare i loro, i loro, i loro metodi e le loro abitudini soprattutto, perché la vita è fatta di abitudini. E allora noi che siamo eh, gli apicoltori... Eh, di questa epoca che già siamo abituati alla, a, alla varroa ci dovremmo abituare alla velutina tra poco perché ha già, ha già passato i confini della toscana ormai ce l'abbiamo in casa anche quella e la sfida più grossa sarà quella di portare a nostro vantaggio eh, lo sfavore climatico io sono convinto che ci riusciremo ci riusciremo 
Eh, L'apicoltura, ripeto, secondo me eh, tra un decennio non sarà più quella di oggi, sarà un'apicoltura completamente stravolta, completamente cambiata e avremo trovato il modo di riuscire a produrre, di riuscire a avere buoni risultati sia in termini economici sia in termini di soddisfazione e riusciremo sempre a stare con le nostre api e a vivere delle nostre api. Questo è il mio pensiero, ragazzi voi scrivetemi qui giù nei commenti cosa ne pensate, se avete qualche idea a riguardo, se avete già fatto questi pensieri, se avete già eh, affrontato l'argomento magari con dei con dei colleghi o con degli amici oppure tra, dentro voi stessi. E a me interessa tantissimo sapere la vostra opinione, quindi scrivetemelo qua sotto. E vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, se il video vi è sembrato interessante mettete un bel like e noi ci vediamo sempre su YouTube, su Facebook, su Instagram, e chi mi segue lo sa, ci sono sempre. Un saluto a tutti, ciao ragazzi!